Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o GIMP. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse efeito aqui desse contorno dourado na sua letra, no seu texto, tá? É feito com um filtro só e é um filtro que há pouco tempo eu descobri como usá-lo porque eu sempre via ele, mas ele estava sempre desabilitado. E aí eu dei uma fuçadinha aqui e eu acabei descobrindo como que a gente usa ele. Ele fica em decorar. É, ele se chama estêncil de cromagem. Eu não sei se é uma novidade só para mim, mas, enfim, eu descobri há pouco como que eu consigo uh, fazer ele funcionar nessas novas versões aqui que o GIMP está soltando atualmente. Tá? E aí eu resolvi fazer essa composição aqui para fazer um tutorial para mostrar para vocês. Se alguém tiver a mesma dificuldade que eu tive, é, vou explicar como é que eu descobri que eu posso usar esse filtro, tá legal? Vamos começar então? O primeiro passo que eu vou dar é fazer um fundo. Então eu vou aqui, arquivo nova, vou deixar do jeito que tá padrão, só que eu quero preta, a camada, então eu vou pegar a cor preta e vou arrastar. Agora eu vou trocar a cor de frente para branco, porque eu vou pegar a ferramenta de texto e já vou começar a escrever meu texto. A fonte que eu escolhi é essa aqui, Jokeman. O tamanho vai ser esse que está aqui, 550, que é ótimo para o tamanho dessa, desse arquivo que eu abri, tá? Então, com a caixa alta ligada, eu vou aqui escrever a palavra GIMP. Eu vou pegar a ferramenta de alinhamento e vou clicar no texto. Olha só, ativou, ó, os quadradinhos nos cantos indicam que a ferramenta está ativa. Relativo ao primeiro item, vou aqui centralizar. Agora, para desligar a ferramenta, eu venho e pego a ferramenta de mover. Agora eu vou clicar aqui dentro da camada pontilhada, botão direito do mouse, camada, camada para o tamanho da imagem, que eu preciso que o texto fique do tamanho do fundo, tá? E o filtro que eu quero usar é esse aqui, ó, filtros, decorar, estêncil de cromagem. Tá vendo que ele tá desabilitado? Pois é. Tá escrito ali embaixo que esse plugin só funciona... Uh, nos seguintes tipos de camadas, tons de cinza sem alfa. Enfim, agora então eu tenho que descobrir como fazer isso que eu estou usando aqui, esse projeto, ficar em tons de cinza e sem alfa. Bom, então vamos começar pelo sem alfa. Primeiro de tudo eu tenho que juntar as duas camadas, tá? Então, botão direito do mouse, combinar camadas. Agora eu venho aqui, botão direito do mouse, e eu vou lá embaixo, ó, remover canal alfa, tá? É isso que é o sem alfa. E a outra condição, eu fico aqui, ó, imagem, modo, tons de cinza. É só eu clicar aqui no botãozinho. E agora vamos voltar então para o fil filtro para ver se ele habilitou. Filtros, decorar, estêncil de cromagem, habilitou o filtro. Era isso então que eu precisava fazer. Tá legal? Vamos clicar nele. Eu vou usar então agora aqui o estêncil. A única coisa na qual eu vou mexer desse padrão que veio para mim é aqui o fator de cromo. Eu vou abaixar aqui para perto de 60, que eu acho que ficou mais bonito nesse número. Aqui deixa ligado, tá? Cromar áreas em branco. E nada mais eu mexo. Se não tiver igual ao meu, o seu padrão, você dá uma pausinha no vídeo, tá bom? E pronto, era isso aí que eu queria fazer. Olha só, ele fez outro arquivo, tá vendo? Note que ele fez outro arquivo, tá? Então, agora nós estamos mexendo num arquivo feito pelo programa. Eu vou desligar a visibilidade da parte do, uh, prateada, que eu não quero, apesar dela ser bonita, não é o que eu estou querendo hoje. Então, eu desligo a visibilidade, porque eu não vou precisar dessa imagem para o meu projeto de hoje. Agora, eu vou pegar aqui a camada que ficou com cor de fundo... E vou alterar essa coloração. Então, eu clico nela para ativá-la. Venho aqui na minha ferramenta de gradiente. Eu escolhi esse gradiente aqui que se chama Sunrise, né? Nascer do Sol. E a forma linear. Eu vou pôr ele aqui embaixo. E vou subir apertando no meu teclado a tecla Ctrl. Para deixar retinho, né? Que tem ali uma mudança de cor bem brusca. Então, é bom que fique mais retinho. Vai ficar mais bonitinho. E aqui, vamos lá, a hora que eu estou satisfeita com o posicionamento do meu degradê, eu vou dar Enter no meu teclado. Vamos chegar mais perto aqui, certo? E aqui, ó, tem uma sombrinha projetada que foi feita pelo filtro, mas ela não está fazendo nada, tá vendo? Então, eu vou pôr outra aqui. 
Só que o primeiro passo é pegar essa camada e na máscara eu clico com o botão direito do mouse e peço aplicar máscara à camada, tá? Porque senão não consigo fazer nada nessa camada. Agora virou então uma só, que se, está chama, se chamando cor de destaque, eu deixo ela ativa. Vou aqui a filtros, peço luz e sombra e vou pedir sombra projetada. E aqui eu acho que eu vou deixar tudo como está. Estou gostando da forma que ficou. Eu vou só deixar um pouco mais opaca essa sombra para combinar com a cor do degradê, que é, são cores fortes, né? São cores densas. Então, um pouco mais de sombra eu acho que fica mais adequado nesse caso. Aqui, opacidade 1 e tá feito. Agora eu vou só arrumar aqui a camada, botão direito do mouse dentro da camada, camada, camada para o tamanho da imagem. E é isso. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu, pelo menos, achei super legal esse filtro que deixa as coisas com essa aparência dourada, de ouro. E eu queria, faz um tempo que eu queria usar, como eu te disse para vocês. E eu descobri que eu preciso desses dois passos iniciais, a respeito do canal Alpha e a respeito dos tons de cinza. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado.